வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சில்க் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அதோட ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மாடல் பண்ண போகிறோம் இந்த மாடல் ஸ்டோன் இருக்குது பேட்ஜ் இருக்குது எல்லாம் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பார்டர் கலரில் தான் அந்த ப்ளவுஸோட கிளாத் இருக்குது இப்போ அந்த அது பார்த்தீங்கன்னா லைட் மெரூன் கலரில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கான கலரில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கால் மீட்டர் அளவு அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டும் சேர்ந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஆம்கோல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் நெக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடு கட் பண்ணாமல் அப்படியே சோடர் வெட்டு பாகத்தை மட்டும் நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த கிளாத் எடுத்ததுக்கப்புறம் பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸு பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டாக மடித்து நாம் அந்த சோடர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து எப்போதும் கால் இஞ்சு விட்டு தான் எப்போதும் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸை அளவெடுக்கணும் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ கிளாத் எடுத்துடலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸ்லேயே அந்த நெக்கோட அளவை நம்ம வரையலாம் இப்போ இதில் நான் எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு இதோட நெக்கோட அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் அடையாளப்படுத்திட்டு இதை ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட அளவு வந்து அந்த நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தோட உயரத்துக்கு தகுந்த உயரத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் நெக்கு கொஞ்சம் கார்னராக வர மாதிரி உள்ள மாடல் அந்த கார்னராக வர்றத கீழே காலிஞ்சு விட்டு நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு மேலேருந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் வர்ற மாதிரி வந்து இந்த நெக்கோட வடிவத்தை நான் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் நெக்குக்கு நாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்க லைன்லேருந்து அப்படியே ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு சைடில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இப்போ லைன் போட்டதுக்கப்புறம் மேலே உங்களுக்கு சோடர் ஜாயிண்டு பக்கம் அது கால் இஞ்சை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ உங்கள் நெக்கு வந்து எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டரை இன்ச்சில் இதில் மூணு வளைவு வர்ற மாதிரி உள்ள மாடல் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் உங்கள் நெக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் நாலு வளைவு வேணாலும் நீங்கள் வைங்க ரெண்டரை இன்ச்சில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைங்க இப்போ இதில் மூணு வளைவான டிசைன் இதில் நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இதுக்கும் கீழே அப்படியே நம்ம கீழே வரைக்கும் அதை வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இந்த பகுதியில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு மேலே உள்ள லைனை இதில் கொண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் வளைவாக கொண்டு முடிக்கலாம் இப்போ உள்ளுக்கு நெக்குக்கு உள்பக்கம் உள்ள லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் வெளிப்பக்கம் அப்படியே நம்ம அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அந்த டிசைன் இப்போ இதை நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணலாம் அயன் பண்ணும்போது உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த பீஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த கழுத்தோட அளவு மாறாத அளவுக்கு வச்சு அயன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த கழுத்தோட அளவு வந்து மாறாமல் வரும் இப்போ இது அப்படியே நான் சதுரமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இதில் உள்ளுக்கு நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நான் போட்டு விடுறேன் ஆ பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு இலகி வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ அதோட வெளி பக்கமும் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் மேலே அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் இது வந்து நம்ம தச்சு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ எல்லா பகுதியிலும் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இது வந்து மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இந்த பீஸ் வைக்கலாம் வச்சுட்டு வெளி பக்கம் இருக்கிற அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம தச்சு விடலாம் மேல் பக்கம் கொஞ்சம் பிளைனாக உங்களுக்கு அந்த கிளாத்து இருக்குது கீழே வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துக்கு தைக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது இப்போ நம்ம தைக்கிறோம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் மேல் பக்க கிளாத்தை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு திருப்பி எடுக்கும்போது நல்லா அவங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ இங்கேருந்து கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்ட
புள்ளுக்கு கால் இன்ச் அளவு கிளாத்து விட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணணும் கரெக்டாக கால் இன்ச்சை விட்டு அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணுங்க இப்போ மேலே அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கு கால் இன்ச்சு நம்ம விட்டு அந்த டிசைன் பண்ண பாருங்கள் அந்த அளவு கிளாத்தை விட்டு பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்க போகிறோம் இந்த கார்னரில் அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி விடுங்க அந்த தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சைடில் பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்ச பீஸை மட்டும் அப்படியே இந்த பகுதியில் மேலே வரைக்கும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கீழே மேல் பக்க கிளாத்தில் கட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கிறேன் இது இப்படி திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் உள்பக்கம் ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா நம்ம அயன் பண்ணி விட்டுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா திருப்பி எடுத்துருக்கும் போது கொஞ்சம் கசங்கி இருக்கும் உள்ளுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிறதுனால நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுட்டு தைக்கலாம் இது லைனிங் கிளாத்து அதுக்கும் மேலே நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போ சுற்றி நம்ம ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதை ரெண்டாக மடிக்கலாம் சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ இந்த பகுதி லைட்டாக தெரியுது அந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ நாம் ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கிற பீஸு அதை வந்து லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நான் அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ கரெக்டாக நமக்கு அந்த ஷோல்டர் பகுதி இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அதை நம்ம சைடில் இருந்து அந்த ஆம்ஹோல் பக்கத்திலேருந்து கரெக்டாக வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஷோல்டர் வெட்டு பாகமும் இந்த கிளாத்தும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கரெக்டான அளவில் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம பின் பண்ணி விட்டுடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ஆம்ஹோல் பகுதியில் ஃப்ரண்டில் உள்ள அந்த பீஸை வச்சுட்டு அந்த ஷோல்டர் வெட்டு பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல அந்த பீஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு பின் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போது உங்களுக்கு கழுத்தோட அளவு பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஒரே அளவுக்கு வரும் இப்போ இதை உள்பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி தான் நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கதில் அது ஒரு லைன் தெரியுது தச்சு விட்டுருக்கிற லைன் அதில் நான் அப்படியே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ உள்ளுக்கு அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இது அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் எல்லாமே நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் உங்களுக்கு உள்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது அந்த கழுத்தோட டிசைன் எல்லாமே நல்லா வருது இப்போ அதுக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ கழுத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதில் முதுகு பாகத்தில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இது கிராஸ் பீஸ் இப்போ ரெண்டாக மடித்து இந்த பைப்பிங் வந்து ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்கிற மாதிரி தச்சு விடுங்க தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இந்த கம்பி வச்சு அப்படியே நீங்கள் உள்ள விடுங்க உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே பிடிச்சி எழுத்துருங்க நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விடுங்க உங்களுக்கு நல்லா லூஸாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நான் பண்ணி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் சைடிலிருந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேர்வாக ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம தைக்க ஆரம்பித்தோம்னா உங்களுக்கு வரிசையாக வரும் இந்த பீஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து விட்டுருக்கிறேன் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் சைடில் அந்த பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி கால் இன்ச் அளவு சைட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ அந்த லைன்லேயே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வரும் இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமும் பைப்பிங் கால் இன்ச்சு அளவும் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி விடுங்க இந்த சைட்லேயும் கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ் வைக்கலாம் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரியே வைக்கலாம் இதே மாதிரி இதில் நான் நாலு லைன் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருக்குறேன் ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த பைப்பிங் இருக்குது 
இதில் கரெக்டாக அந்த பகுதியில் நம்ம ஒரு பின் பண்ணி விட்டுட்டு சைடில் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பைப்பிங் பீஸ் எல்லாமே அடிப்பக்கமாக நீங்கள் மடித்து விட்டுருங்க கை வச்சு மடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பி இல்லைனா ஒரு இந்த மாதிரி கட்டர் ஏதாவது வச்சு இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுட்டு தைங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ சைடில் இந்த மாதிரி கீழேயும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அதே மாதிரி இந்த பைப்பிங் எல்லாம் உள்பக்கமாக மடித்து விட்டு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் இப்போ இதில் சைடில் நம்ம அந்த பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பக்கம் நேராக இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது நல்லா திருப்பி விடுங்க கிராஸ் பீஸுங்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுட்டு பண்ணுங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த கார்னரில் ஒரு பீஸ் முடியும் போது அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் கார்னராக வர்ற மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விடுங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு கார்னராக வரும் இந்த பகுதியில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த பக்கத்துக்கு தச்சு விடுங்க இப்போ பைப்பிங்கில் உள்பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிறேன் இப்போது அதே மாதிரி வெளி பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் பைப்பிங்கில் எப்போவுமே ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இது வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம கீழே வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் சைடில் ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம பைப்பிங் வச்சு தைக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி நேராக விட்டுட்டு சைடில் ரெண்டு பகுதியிலையும் இந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சு நான் பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஃப்ரண்டில் நம்ம தச்சு முடிச்சுட்டு கழுத்துக்கு வந்து நம்ம பைப்பிங் பண்ணணும் இப்போ ஒரு சைடு இந்த மாதிரி ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடில் நமக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டு பைப்பிங் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருக்குறேன் மெரூன் கலரில் அரை இன்ச் அளவுக்கு கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் கோல்டு கலரில் சின்ன பீஸ் ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி பேக் சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இந்த கழுத்து பகுதி மட்டும் ஃப்ரண்டில் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம இந்த ஷோல்டர் பகுதியை இந்த இந்த சைடில் கழுத்து பகுதியில் வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா அந்த நூல் இலைகள் எல்லாம் உள்பக்கமாகவும் போகும் அந்த ஃப்ரண்ட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து வருது அந்த பைப்பிங்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே தச்சு அப்படி பேக் சைடில் அப்படி நிற்கிற மாதிரி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இதில் ரெண்டு தையல் போட்டு விடலாம் ரெண்டு தையல் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் கொஞ்சமாக இந்த கார்னரை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம திருப்பி எடுக்கும்போது அந்த சைடில் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இப்போ லைட்டாக அந்த மாதிரி கிராஸில் கழுத்து பகுதியில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி எடுக்கலாம் பாருங்க இது வந்து நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது திரும்பி கொடுக்கும் இந்த பைப்பிங் ரெண்டையும் எடுத்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் வர மாதிரி வச்சிட்டோம்னா பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வரும் இப்போது முன் பக்கம் வந்து நம்ம எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி அந்த டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கழுத்துக்குள்ள டிசைனை நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பேக் சைடு சென்டர் வரைக்கும் முதுகு பாகம் வர்ற மாதிரி உள்ள அளவுக்கு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நாம் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பேக் சைடு எல்லாமே மடித்து தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இதில் இந்த ஒரு சைட்லேருந்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இதில் அடிப்பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க கொஞ்சமாக மடித்து இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஏன்னா பேக் சைடில் உங்களுக்கு அந்த நெக் வந்து அந்த மாதிரி கார்னராக வரணும் அப்படிங்கும் போது இதில் தனித்தனி பீஸாக வச்சு இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக வச்சு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குனீங்க அப்படின்னா அந்த நெக்கோட டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த மாதிரி உள்பக்கம் கொஞ்சமாக அந்த பீஸ் இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதில் த்ரெட் பைப்பிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போது இதோட நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி விடுங்க இதில் நான் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் 
நீங்கள் சின்ன மிஷினாக இருந்தால் டபுள் ஃபுட்டில் இந்த மாதிரி பைப்பிங் வந்து உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த தையல் லைனில் அப்படியே வச்சு அதை அப்படியே நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் பைப்பிங் ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ அந்த ஃபுட் வந்து அந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் தைச்சு விடுங்க உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு இது எல்லாமே அப்படியே பேக் சைடும் சேர்ந்த மாதிரி தைச்சு விட்டுடலாம் இப்போ அந்த பைப்பிங் உங்களுக்கு த்ரெட்டோட அளவுக்கு தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பகுதிக்கு நம்ம த்ரெட் வச்சு பைப்பிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம அந்த பீஸ் அந்த பைப்பிங் பீஸை வச்சே நம்ம ஜாயின் ஆக்கணும் கிராஸ் பீஸை இப்போது சென்டர்லேருந்து ஜாயின் ஆக்கணும் பேக் சைடில் கொஞ்சம் உள்பக்கம் அந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு அப்படியே நம்ம ஜாயின் ஆக்கிட்டு வரலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த தையல் லைனில் இந்த த்ரெட்டை வச்சு அப்படியே நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அந்த நெக்கோட கார்னர் இப்போ எவ்வளோ அழகாக அந்த மாதிரி வருதுன்னு பாருங்கள் தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் தையல் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணுறோம் அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்க பீஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே தூக்கி விட்டுட்டு பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெரூன் கலர் பீஸை வச்சு அந்த பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே நம்ம ஜாயின் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் அதே கலர் த்ரெட் வச்சு நான் தையல் போட்டிருக்கிறேன் பேக் சைடு வரும்போது அந்த மெரூன் கலர் த்ரெட் வச்சு நம்ம தைக்கணும் இப்போவுமே இந்த டிசைன் பண்ணுற ப்ளவுஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்தந்த கலர் த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் தைக்கும்போது தான் ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ இது எல்லாமே ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு அந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாமே உள்பக்கமாக நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது ஸ்டோன் செயின் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு நம்ம ஒட்டி விடலாம் இப்போ ஃபேப்ரிக் க்ளூவை நல்லா நம்ம ஒட்டி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை நான் கைனால் எப்படி தச்சு விடுறது அப்படின்னு நான் இதில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அதை அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்குக்கும் இந்த மாதிரி அந்த பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் இந்த க்ளூ வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி ஒட்டி விடுங்க நல்லா ஒரு கை வச்சு அந்த செயின் ஒரு பக்கம் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு மெல்ல இந்த மாதிரி அதே லைனில் அப்படியே நீங்கள் விட்டுருங்க உங்களுக்கு நல்லா கரெக்டாக அந்த பகுதியில் வரும் இப்போ இது எல்லாமே நான் ஒட்டி விட்டாச்சு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நான் கை தையல் பண்ணுறேன் இது ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த சென்டரில் இந்த பேட்ஜ் வச்சும் அதே மாதிரி நீங்கள் கை தையல் போட்டு முடிக்கலாம் இப்போ இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிட்டு இப்போ இதில் நீடியில் த்ரெட்டு கோர்த்து வச்சுருக்குறேன் மெரூன் கலர் த்ரெட்டு வச்சு நான் இப்போ தச்சு விடுறேன் இப்போது ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு சென்டரில் வரக்கூடிய பகுதியில் அந்த த்ரெட்டு வந்து உள்பக்கமாக போகிற மாதிரி பாருங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த சைடில் நீடில் வருது அப்படியே ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு சென்டரில் அந்த த்ரெட்டு வந்து இந்த சைடில் அப்படியே நீங்கள் இந்த பக்கமாக அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் இழுத்து விடுங்க உங்களுக்கு சிக்கு விழாமலும் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தச்சு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது வந்து சில்க் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ப்ளவுஸை வந்து ஈஸியான மெத்தடில் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடில் அந்த பேட்ஜும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒட்டி விட்டுட்டு சைடில் கைனால் தச்சு விட்டுருங்க ஏன்னா சைடில் வந்து ஸ்டோன் இருக்கும்போது மிஷினில் தைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கைனால் தச்சு விட்டுருங்க இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் உள்ள வளைவுக்கு வேணாலும் சின்ன சின்ன பேட்ஜ் வேணாலும் நீங்கள் வைக்கலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது நான் இந்த மாதிரி ப்ளைனாகவே விட்டுருக்குறேன் இந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ப்ளவுஸ் வந்து 
கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் இருக்குது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு பட்டு சாரிக்கு மேட் ஆகிற மாதிரி இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண